，你有多好？李总，去云台酒店找到另外半枚未央配的主人，他是我的救命恩人，也是厉家未来的少夫人。是，李总，我立刻去把少夫人接回家。酒，我被下药了，我为你负责的。好明明是好心救人，却意外失去第一次，我怎么这么倒霉？明薇，你帮我顶班的事没被经理发现吧？啊，没有，放心吧。哎，薇薇，你这玉佩看着挺贵的嘛。江宇航不是平时连杯奶茶都舍不得给你买，怎么忽然这么大方了？该不会是那个流氓留下来的吧？啊，我前几天逛夜市，二十块钱买的。你要是喜欢，送你吧。哇，真漂亮啊！你们是什么人啊？是你，赵夫人。我叫徐远，这位是我们力士集团的总厉总，我们来接您回家了。力士集团，华国顶级财阀厉北贤。是，您脖子上戴的玉佩价值两个亿，是厉家继承人的信物。玉佩是明威的，他们要找的人是他。不过这破天的富贵，终于轮到我了。我就是你要找的人。今天是宇航的生日。我得给他个惊喜。喂，宇航，我在。因为我不能陪你吃饭了。那好吧。怎么样？那土包子相信了吗？放心，宝贝儿，明威那个舔狗对我向来是言听计从。江宇航，怎么会跟魏景月在一起？既然你已经发现了，我们分手吧。分手？我刚研究生毕业就进入历史工作，月月的父亲正好是历史集团的高层，跟他在一起，我能少奋斗很多年。而你大专学历，现在只是服务生，这二百块钱就当是给你的补偿了。这一年来，你考研没钱生活，是我在外面打工给你点外卖、交房租、照顾你的饮食起居，结果到头来就值这两百块。行了，我一个研究生，屈尊跟你谈恋爱。没回过头来问你要名誉损失费，已经很不错了。你别不识好歹，江宇航，你别太过分。明威，北贤，北贤，你单身这么多年，我们都以为你再也不会谈恋爱了。说说呗，怎么突然想通了？还多个未婚妻，奶奶一直催婚催得紧，气血很好，或许是命运的安排让我们在一起，所以这是一见钟情。顾少说的没错，我对北贤一见钟情。为什么他身上的气息跟那晚的不一样？
为什么他身上的气息跟那么的不一样？北贤，我上洗手间去。小了好死渣男，欠我钱也就算了，为什么要欠我感情？是他，那个流氓。微微，你怎么在这儿？我我找洗手间不小心走错了。你们认识？没想到这个流氓居然是季雪的未婚夫。你好，厉总。这个女人为什么会给我一种很熟悉的感觉？我们是不是在哪见过？我们是不是在哪见过？他是季雪的未婚夫，那晚发生的事情还是别说了。嗯、我,我这种大众脸，可能谁看见都觉得眼熟吧。哎，我说北仙，你这堂堂历史总裁，这搭讪女孩子的方式也太老土了吧！更何况你这未婚妻还在这，这不太好吧？是吧？就是啊，北贤，你未婚妻要是吃醋了，这回头可就哄不好了。没关系的，大家都是朋友，打个招呼而已，我没那么小气的。微微，我看你有些喝醉了，我找人送你回去吧。嗯。嗯北贤，你为什么会觉得明薇有点熟悉？他。有点像那晚的你，厉北贤该不会发现我顶替明薇了吧？不行，我得打消他的顾虑。我跟他可是大学四年室友，像很正常嘛。不过我跟他可是两种人哦。两种人。明薇是个很有野心的人，他在这家会所上班，还经常找我借钱置办行头、装白富美，为的就是做出今晚这种事去掉金龟婿的。这种女人。怎么可能会是我的救命恩人？一定是错觉。既然他是这种人，你以后少跟人来往，省得他大坏你。好，我都听你的。回去后好好休息。好。喂，通知下去。把明薇从安城给我赶出去！明薇，我绝不会让你成为我当上厉家少夫人的绊脚石！赶紧滚，别逼我动手啊！不足就不足，干嘛让我动心？喂，喂，明薇，你被解雇了，从明天开始。你再也不要来上班了，经理，我我做错什么了？凭什么莫名其妙的解雇我？最近怎么这么倒霉？工作没了，房子也不许租了。嗯、妈，跟你闹着把男朋友分手了，怎么还一脸晦气样的回来？分了。妈，我最近还没找到工作，能不能先在家住一段时间？带钱了吗？在家里白吃白喝的，总得交点生活费吧。房子是我的，交生活费也不该你来收吧？奶奶，哎，你回来了。妈，你就惯着他吧，一个压迫骗子有什么用啊？最后还不是得嫁人？不如把这些钱啊留给明辉凑彩礼吧。搞不好你还能早点抱上宗孙呢。就明辉那不争气的东西，有钱了去外边吃喝嫖赌，我给他还不如我自己做慈善去呢。你好，反正明家不养闲人，你明天就给我滚回酒店去送货。微微呀、啊，你在家里啊，就好好住着。没人能把你赶出去的，奶奶，谢谢你。傻孩子，啊，一家人说什么谢谢呀？到
后给我好好干啊！哎，您好，请问后厨在哪？哦，后厨啊，别急嘛，不如我们先认识一下啊。我叫赵铎，你是。干饭！哟，你你你装什么蠢啊？你知道我爸是谁吗？我爸是这个厂的厂长，老子能看上你，那他妈是给你面子！别丢脸，不要脸，快走！妈，放开我！光天化日之下对女人动手动脚，赵公子的素质有待提高啊！你他妈哪来的小便去啊？啊！他妈的，赶快老子的宝剑！力士集团，力斐贤，力总啊，对不起，对不起，是我有眼不识泰山，是我有眼不识泰山，我这不是故意要冒犯您的，滚！哎哎哎，我这就滚！你没事吧？一天三次，你这能好？最近注意伤口，别碰到水。谢谢你，流氓，厉总。不用客气，因为你是菊雪的朋友。你之前不是在酒店上班吗？怎么会在这里？啊，我莫名其妙被酒店经理解雇了，房东也把我赶了出来。我实在没地方去，只能向你们家里送货。这么惨，明小姐，你该不会是得罪了什么人？谁在背地里整你吧？你得罪人了。可我在安城没什么仇人啊。好，我知道了。我还有个会议，就先走了。哦，李总，我送你。啥？为什么我感觉他会比季雪更熟悉？徐远，你去查一下。到底是谁在帮我搞明威？李总，您和明小姐只有一面之缘，怎么忽然让我调查这件事情？我总感觉会所那晚不是我第一次见他。你说什么？北贤在调查明威被开除的事情？是的，宋小姐。慢点啊，嗯。微微啊。你看，你脚受伤了，妈呀，特地炖了一锅鸡汤，给你补补身子。啊。来，快尝尝。喂，你怎么突然对我这么好？我是你妈，能不对你好吗？快，快尝尝。微微呀、啊，你今年都二十二岁了。再过两年，二十四岁，那就成了没人要的大龄剩女了。前两天你去送货，那厂长的儿子赵铎看上你了，说呀，只要你肯嫁给他，能给五十万彩礼呢，能给五十万彩礼呢，妈。那个赵铎三十八了，曾经还以为强奸做过了，你费了五十万，让我嫁给那种？他是被劳动改造过，但是已经改过自新了呀。哎呀，总得给人家一次机会嘛。我不嫁。那你哥要结婚了，你不嫁，五十万的彩礼从哪来呀？那是你们的事，要嫁你嫁，反正我不嫁。那可由不得你，你。你给我下药，宋小姐，您交代的事情我已经办好了。那五十万的报酬，您肯定什么时候打给我呀？急什么？等事情真的办妥了，我自然会打。明威，是落到了我手里吗？啊，来吧，小宝贝儿。是落到了我手里吗？啊！来吧，小宝贝儿，滚<笑>开，别碰！你他妈装什么装啊？你妈连五十万彩礼钱都收了，你他妈还帮老子碰？
不可能，就喜欢把圣经变成玉女，太棒了，宝贝儿，我来吧。啊！我痛呀嘛，你怎么敢跑？把明明那个小贱人给我抓回来，我怎么要弄死他？ Tell me the truth, this is the end. I feel like this monster. Lana. Can't find my way to now lose you. 李总，好像是明小姐，她遇到了困难。救救我！救救我！求求你们救救我！这里有人在追我，求求你们救救我！李总，我梦到大学的时候。因为找小混混霸凌我的事，不仅扒光了我的衣服，还拍了照片发在论坛上，造谣我是个不要脸的女人。所以，你派人把他从安城赶走。走吧，他罪有应得。李总，开车。你的钱，你曾经说过要对我负责的。李北贤，你曾经说过要对我负责的。妈的，臭娘们，敢他妈打老子啊！好啊，你他妈的解套啊！臭公子，求你放过我好不好？那个五十万就当是我找你借的，我一定会努力挣钱还上的。还？啊、我还，还了。你他妈要没动手，老子兴许还会考虑考虑。可他妈的，你都给老子开瓢了啊！今天晚上老子不弄死你，就他妈不退钱了。给我回去！走、嗯。妈、嗯，李总，明小姐好像被人带走了，我们真要见死不救吗？他找人霸凌季雪，这是他应得的报应。我觉得明小姐不像是会做霸凌那种事，她和宋小姐之间会不会有什么误会？能有什么误会？霸凌是季雪亲口说的，照片刚刚处理干净，证据确凿。可是明小姐她刚刚没有。可是，你再多说一句，下去陪她。敬酒不吃吃罚酒，今天老子就让你尝尝我的厉害！不、啊、要啊！叫我啊，你叫的越大声，老子越兴奋。我看看今天你这么喉咙都不会有人再来救你！这个贱人就他妈的贱收拾！滚！明薇，你刚才说我承诺过要对你负责。这句话是什么意思？因为，你刚才说，我承诺过你，这句话是什么意思啊？这句话是什么意思啊？因为，你刚才说，我承诺过你，这句话是什么意思啊李总放心，护士已经给明小姐上完药了。明小姐只是惊吓过度，昏了过去，身体不碍事。我知道了，李先下去吧。李总，谢谢你又救了我一次。举手之劳而已，你没事就好。到了没有？这圆满了之后放桌上呢。我喂你吧。哦，不用不用，我自己可以。我是怕你扫到床上麻烦。赵朵已经被警察抓起来了，他以后啊不会再找你麻烦了。李总总是在我有困难的时候出现，他好像也没那么讨厌。明薇，你说那句话是什么意思？什么话？车开走的时候，徐然告诉我，你说。我曾经承诺过要对你负责，这句话我只对季雪说过，你怎么会知道
，滚！他又救了我一次。那晚的事，要不告诉李北贤吧？他又救了我一次。那晚的事，要不告诉李北贤吧？我，志贤，太好了，你没事。季璇，你怎么来了？我听说你来医院了。很担心你出事，还好你没事。你们刚才在聊什么？我怎么那么冲动？季雪是李北贤的未婚妻，这种事情让他知道，会对他们的感情造成影响。算了，还是不说了。哦，没什么，你可能是听错了。那就好，北贤，你可不要跟其他女人走得太近，我会吃醋的。我知道了，以后不会的。厉总和季雪好像很相爱。微微，那我跟北贤就先走了。季雪，你为什么要骗我？北贤，我骗你什么啊？我说过要对那晚的女人负责。这件事情按理来说只有我跟你知道，但明薇为什么会知道？这件事情按理来说只有我跟你知道，但明薇为什么会知道？发生这样的事情我也很害怕。当时只有明薇在我身边，她问我细节，我就全是我就细的告诉她了。北贤，你问这个干什么？难道你怀疑我冒名顶替你救命恩人的身份吗？我不是这个意思，我只是觉得有点奇怪。我错怪你了。没关系，只要你相信我就好了。不过北贤，你以后能不能离明薇远一点？他曾经霸凌过我，现在看我过得好，肯定心里不舒服，想破坏我们的感情。我好害怕他把你抢走。不用怕，如果你不放心的话，我周末带你见奶奶，尽快把婚事定下来。真的吗？我也很想见奶奶。幸好明薇她妈妈提前告诉我这件事情。老夫人，你先在这休息，我去上个洗手间，去吧。哎，救命！哎，救命！救命！哎，救命！救命！哎，救命！救命！哎，救命！奶奶，没事吧？没事。谢谢你，姑娘。奶奶，您别客气。不过您下次出门的时候还是小心点，最好找个人陪着您。好，丫头，你救了我，我还不知道您的名字，以后怎么报答你？报答就不用了，举手之劳嘛。我叫明薇。啊，明薇，那留个联系方式总可以吧？嗯。奶奶。我得去办出院手续，我就先走了。哎，好，拜拜，拜拜。奶奶，最近身体怎么样啊？你个混小子，还记得给我打电话？我刚才差一点死掉，幸亏有个好姑娘救了我。没事就好，奶奶。那咱们得好好感谢下人家呀。我已经谢过了。好不容易给我打一次电话，说吧，有什么事儿？我要结婚了，这个周末准备带他见见你。<笑>好好好，终于想通，想结婚了。那约个时间，我们在家见一面。好，妈，我回来了。妈，你怎么？你打我！你个小贱人，我打你怎么了？要不是因为你打伤赵铎还逃跑，你哥哥娶老婆的彩礼钱还至于泡汤吗？妈，我哥结婚是重要，那我的清白就不重要了吗？哼，重要？你个赔钱货也配跟你哥比？你哥可是担负着给明家传宗接代的重任。
，养了你这么多年，连个彩礼钱都给我凑不到，给我滚！明薇，不要为不值得的人难过，他们不爱你，你要爱自己。死老太婆，怎么那么长眼睛啊？这么着我的心血多少钱？我脏了你赔得起吗？切，是你突然莫名其妙的跑到我们跟前，我们老夫人都还没怪你，哎，你倒先是找起我的麻烦来了。你这么跟我说话，你知道我是谁啊？这么大的口气，我还真想知道你是什么身份。说出来怕吓死，老子，我可是怎么回事？玉溪、啊，你来的正好，本来提了一堆补品准备去看望奶奶的，没想到这个死老太，不仅弄脏了我的心血，还态度恶劣骂我呢。奶奶，他就是你找的未婚妻。老夫人，我听你的吩咐啊，把宋继雪的礼品呢全扔掉了。北贤这个未婚妻，人品不行。那可怎么办？少爷可护着他呢。报答就不用了，举手之劳嘛。我叫明薇，我有办法了。今年找工作竞争压力这么大的嘛，投了几百份都没消息。唯一让我去面试的，还是过去给人事刷 KPI。喂，姑娘。你还记得我吗？您是厉奶奶。哎，我最近呀，在家闲得无聊，我就想问问你，有没有空陪陪我这个老婆子聊聊天儿？好啊，那你把地址发我，我去找您。哎，你来啦，快过来坐。奶奶，不知道您喜欢什么，就随便买了点儿。您可千万别嫌弃，不嫌弃，一人七三样，要么就别买这种破水果，还想拿来收买人心。我看着挺好，正好我想吃橙子呢，还不快去？切了，端上来。都是我平时惯了他们，你可别介意。我就喜欢你这种简单直率的女孩子。谢谢奶奶包容，微微呀，其实今天让你过来，是奶奶有一件事想求你帮忙。什么事儿？送杯咖啡进来。总裁，您要的咖啡。怎么又是你？厉奶奶的孙子，竟然就是厉北贤。原来你就是我奶奶说的那个新入职的秘书啊。我孙子身边，秘书离职了，需要个人照顾，我想请你照看一下。最近刚好没找到工作，这下工作的问题就解决了。嗯，奶奶，谢谢你给我一份工作。哎，厉总，我不知道厉奶奶的孙子就是你，太巧了。装什么？难道你不是蓄意接近我？我没有。怎么，厉北贤对我的态度突然变得这么差？我得罪他了吗？没有，没有。你怎么认识我奶奶？说吧，你是怎么哄她，帮你进入历史的？厉总，我入职历史集团手续一切正常，并不存在你说的走后门。你就是我奶奶塞进来的，还好意思说你没走后门？明薇，既然进入历史，就把你不该有的心事收一收，我不可能喜欢。知道了，出去。自从上次得罪那个死老太婆，美贤就不理我了，现在连我电话都不接了。再这样下去，我离少夫人的位置就泡汤了。李碧贤是秦秘珠一手带大的，他们走送两段感情信后，如果是因为秦秘珠开口，才导致李碧贤冷落你，也属正常。表姑，你说什么风凉话呢
，教授不能成功加油力加，你儿子出国留学时也得泡汤。你这人怎么回事？你不长眼睛吗？这真晦气！明威，你怎么在这儿？我现在是厉总秘书，怎么就不能在这儿？厉总的秘书，秘书不招人的标准，起码是研究生起步。你一个大专生，厉总怎么看得上你啊？我知道了，你是对我旧情难忘，所以故意找来这儿，想要找我和好，对不对？江宇豪，你还挺有自信。我是一个研究生，我自信点怎么了？微微，我还爱你，分手的事情我可以解释。我跟魏子月在一块儿，单纯图他的家世和他的钱。我爱的那个人还是你，宝贝，这样行不行？你先委屈几年，你先当我的地下情，我发誓，等我拿到他的钱。我立马跟他离婚，回来娶你，好不好？江宇豪，你要是出门没照镜子，尿脏用完，建议好好照照。你，因为，你给我等着，迟早有一天，我要让你心甘情愿当我的情人。入职第一天，感觉怎么样？还习惯吗？装什么？难道你不是蓄意接近吗？习惯，同事们都挺好相处的。那就好。为了庆祝你第一天上班，奶奶准备了一桌饭菜。晚上你可一定要过来。谢谢奶奶。北邪。你今晚回来一趟，家里有重要的客人。好，这个包真漂亮。嗯，你背着真好看。<笑>价值七位数的珍藏品，能不漂亮吗？<笑>奶奶，这我不能要。哎，这是奶奶送你的入职礼物，拿着。别跟我客气，奶奶，不是我跟您客气，我吧觉得包的实用价值更重要。你看这个，它虽然看起来普通，但便宜耐用。这个包太贵重了，是个只能供起来的艺术品，我用不上，也没地方用。你送给我才是浪费它的价值。季雪说，明薇是个爱慕虚荣的人，可明薇的表现怎么跟他说的不一样？奶奶，他就是你说的重要的客人。嗯，微微已经在你公司工作了，他的基本信息你已经知道了。他是一个善良、有上进心、还特别务实的女孩子，我特别想和他成为一家人。<笑>奶奶的意思是，让我娶她。奶奶的意思是，让我娶她。本以为她不爱慕虚荣，原来都是装的。她果然是想上位，破坏我跟季雪的感情。微微，比外边那些表里不一的女人强一万倍。<笑>我很喜欢她。既然你这么喜欢她，不如说她多看孙女，至少在每天都见到她。你，你这个混小子！你别介意啊，不会的，奶奶。其实不瞒您说，我之前就认识厉总，不过我也是去公司之后才知道他是您孙子。那你和北贤还是挺有缘分的，都是孽缘吧？奶奶，我知道您的心意，不过厉总他有未婚妻，我呢也没有谈恋爱的打算。我觉得我跟他做领导和下属挺好的。这做人呐、啊，要有点野心。这怎么还跟野心扯上关系了？奶奶，我呢一定不辜负你的期望，成为厉总最有野心的秘书。嗯、明小姐，你喝水。哎呀，对不起呀、啊。
，我不是要医的，你没事吧、呃？没事没事，擦擦就行了。啊，那怎么能行？这都脏了。张嫂，哎，赶紧带薇薇换衣服去。哎，哎，明小姐、哎，你跟我走吧。啊、哦，哎，啊，就是在这儿，进去换吧。谢谢张嫂。哎。Next to me, I'll save you a seat, seven on. 是你，是你，厉总，你你怎么在这儿？这是我的房间，那怎么能行？这都脏了。张嫂，哎，赶紧带薇薇换衣服去。哎，张嫂故意的，对不起啊，厉总，我不知道这是您的房间，张嫂带我过来的，我这就走。明薇。怎么了，厉总？真是我小看你了，嘴上说着没有虚一些解脱，背地偷光衣服来到我的房间。厉总，我已经解释过了，张嫂带我过来的。你你不信的话，你可以去问他。哼，一次两次可以称之为意外，但你不停的对我投怀送抱，制造偶遇，难道次次都是巧合吗？如果我说次次都是巧合。我们会写，欲擒故纵，次数多了就没意思了。原来那个老东西是想让明薇这个贱人上位。不过我倒正愁怎么挽回北贤对我的态度。你倒是给了我机会，这次我一定要成为真正的厉少。明薇，我心里只有季雪，你死了这条心吧。厉总，我很欣赏你的自信，不过话说的太满，可就没意思了。嗯，你现在离我这么近，我是不是可以合理怀疑你在勾引？奶奶，张嫂，救命！奶奶，张嫂，奶奶，嗯，微微，怎么了？嗯，奶奶，我刚刚在房间里换衣服，没想到厉总突然出现，还还非要勾引我。这个女人疯了吧？李薇，你少在奶奶面前颠倒黑白、搬弄是非。明明是你跑到我的房间脱光了衣服，我没有，明明是你偷看我换衣服。我什么时候偷看你换衣服了，少爷？明小姐的衣服被打湿了，我不知道你在房间里面，就带着她来了，有误会了。真的是你？厉总现在相信我没有跟你欲擒故纵了吧？厉总现在相信我没有跟你欲擒故纵了吧？奶奶，美贤。上次在医院，是微微救了我的命，她是我的救命恩人。她缺份工作，我就安排她去你的公司当秘书，你得替我好好照顾她。我救奶奶只是意外，不过我真没想勾引你，我真的只是想好好工作。难道我真的误会明薇了？既然误会解除了，北贤，给微微道个歉。不，不用了，解释清楚就行了。奶奶，时候不早了，我先回去了，下次啊，我再来看您。哎，李贤，给松松，快去呀！等等，我送你。哦，不用麻烦了，李总。上车。
，谢谢你救奶奶，还有，对不起，我问啊，没事的，李总，举手之劳而已。办公室其他人肯定也会处着相助的。而且我也有一个奶奶，看见厉奶奶，我就会想起她。这种有同理心的人，会做出霸凌这种事吗？这种有同理心的人，会做出霸凌这种事吗？抱歉，李总，我车技不是很熟练。因为一个月前你有去过云海酒店吗？地北贤和季雪感情那么好，还是不要说出来破坏他们的感情了吧。我没去过。米小姐，到了。谢谢你们送我回来。徐远，你确定那天你没有接错人吗？没有啊，您当时说凭玉佩认人，当时我去接人的时候，那枚象征着厉家继承人的玉佩就在宋小姐身上。你去查一下，一个月前那晚，明威和宋季雪分别在做什么？是，李总，您是怀疑宋小姐有问题？我总感觉，明威更像那晚的女人。李北玄，这件事情你不应该给我们个解释吗？就是。刚上任就闹出这种绯闻，劈腿、出轨，跟小三勾搭成奸，害得公司股价大跌。因为女人的事啊，闹得满城风雨。若是这件事情啊，没有个妥善的解决方案，这个总裁也就别当了。目前，立事并未就立北贤出轨一事做出相关回应。真是小瞧宋继雪这个女人了，竟然想利用舆论。李北贤承认他的身份，董事会的人抓着这个点，哎，要李总给个说法，那我们怎么办呢？明威，明威，你出来啊！你答应我的，你不能不负责任。真没想到，平时他看起来挺老实本分，背地里居然想上位，就是。还把视频曝光给媒体，害得公司股价大跌。你你们在说什么？什么上位？你你们在说什么？什么上位？微微，你出来了！你当时答应过我的，只要我把厉总出轨你的消息曝光给媒体，你就跟我在一块儿。现在我照做了，咱们两个可以在一起了吗？向宇航，你在胡说什么？我什么时候让你做这种事儿了？新闻都是假的，我跟厉总什么都没有。因为，你想过河拆桥，对不对？我知道你想要过锦衣玉食的生活，所以你离开我，我我我知道，我不后悔，我不恨你。但是你为什么答应跟我复合，你现在又反悔了呢？就是因为我没有厉总有钱，对不对？江宇航，当初是你为了吃软饭要劈腿，现在还倒打一耙，我根本就不可能跟你这么无耻的人复合。我相信明薇不会做这种事的。我跟明薇是大学四年的室友，关系要好，没有人比我更清楚她是什么样的为人。这件事一定是有人想破坏我跟北贤的感情而故意散布出来的。明薇也是受害者。西雪，谢谢你帮我说话。我们是闺蜜，我当然要帮你了。微微，你跟北贤是清白的，对吧？宋小姐，知人知面不知心，你别被他这种两面三刀的人给骗了。表面上跟你做好闺蜜、啊，背地里抢你男人，就是拜金女真恶心，害得我们公司股价大跌。你这不要脸的女人，不配跟我们做同事，赶紧滚！公司是你们闹事的地方吗？北贤，没事吧？我没事，谢谢李总。只要你在厉北贤跟前污蔑明威，我就给你想要的。李总，李总，您终于来了！明威这个贱人，为了破坏您跟宋小姐之间的感情，故意让我散布谣言，去破坏您的形象，因此才导致咱们公司股价大跌。李总，这种人就应该马上开除。我没有。明明是他劈腿，我才分的手。他就是为了报复，就答应做他的情人。
你想叫我做事啊？这件事情我已经让你去查了，真相水落石出之前，公司不会约到任何一个好人，但同样也不会放过任何一个恶意散布谣言的人。许愿，通知下去，今天闹事的人通通开除，尤其是这个人。你们开除我，我知道错了，我还指着这个挣钱呢。李总，李总，你别开除，跟我来。北贤，北贤既然不开除名，我还为了他无视我。英飞，你给我等着。李总，对不起啊，刚刚的事儿给您和公司添麻烦了。你确实给公司给我带来很大的麻烦。对不起，明薇，我原本以为你是欲擒故纵，现在看来你想玩怕更大了。我没有，视频不是我发出去的，你要相信我，李总。是不是你？很快就知道了。下车。李总，希望未来咱们之间可以合作愉快，敬你一杯。那个厉总胃不好，我代替他敬大家一杯，咱们合作愉快。合作愉快。您助理真是好酒量啊！来来，明明是我敬你一杯。明威是在维护我。够了，明薇是我的秘书，我带他那是要谈合作的，不是过来陪酒的。明明不能喝，为什么还要替我挡酒？李总，我是您的秘书，替你挡酒当然是我分内的事情，而且。也是因为我才给你们惹了那么大的麻烦，只是这样。嗯，怎么了？没什么，我先走了。李总，我都听到了，明小姐说只把您当做上司，您是不是生气了？闭嘴。作为你男朋友，有你们家钥匙不是很正常吗？我们早就分手了，滚出去！要我走？可以啊，我们在一起整整四年，我还没碰过你呢。今天你要是把我伺候舒服了，我马上就走。<笑>再不滚出去，信不信我报警？报警？你报啊！你越是不让我碰，我就越是要碰。滚开！放开我！滚开！放开我！滚开！滚开！老实点儿！我早在一个月之前，我就看到你衣衫不整的从云海酒店出来。为什么？为什么你能跟别的男人睡，不能跟我睡？滚！放开我！李总，你怎么会突然回来？怕你一个人喝多了，没有人照顾。哎，你别难过呀，是还有哪不舒服吗？不是，是从小到大，除了我奶奶，还没人对我这么好过。知道我对你好，还骗我？我骗你什么？刚才江宇航说。你一个月前去过云海酒店，为什么要否认？刚才江宇航说，你一个月前去过云海酒店，为什么要否认
我们是闺蜜，我当然要帮你了。薇薇，你跟北贤是清白的，对吧？季雪对我这么好，我答应过不能背叛她。我不知道叫李航万成那么说，但我没去过。真没有？没有。这件事情我让徐远去调查了，很快就会有结果。你最好没有骗我。李总，我去没去过云海酒店，对你很重要。重要。因为北璇，家里有急事，你赶紧回来。好，我知道了。我这边还有点事，就先走了，晚点再来看你。那晚的事儿，他明明什么都不记得了，为什么会这么在意？我没想过这件事情放我心，我看他也是孤独大女人呀，你给他我意思吧。这种人不配在厉家做事，我不想在暗中再看见。李总，李总，我错了，我错了，李总，你原谅。北贤，上午的事儿跟明威真的没有关系，你原谅他吧。我原本也没怀疑过他。北贤。这不像你的行事作风，你该不会喜欢上他了吧？北贤，这不像你的行事作风，你该不会喜欢上他了吧？怎么可能？我只是没有之前那么讨厌他了。不讨厌，最大的概率就是喜欢。来来来。你过来，坐这儿，我跟你商量一件事。什么事啊？我让你去明威夫妻。李总，看来老夫人真的很喜欢明小姐。其实我也觉得明小姐还不错，要不然你再考虑考虑。闭嘴！我说过会对季雪负责。对了。季雪和明儿的背景查的怎么样了？还在查，估计七天之后就会有结果。李总，如果最终查出来您的救命恩人真的是宋小姐，你会怎么办？我夺走她的第一次，会承担起责任，跟她结婚。那明小姐怎么办？她只是我的秘书。我知道了。奶奶，微微来啦，坐。嗯。昨天在公司发生的事情，我都听说了，让你受委屈了。这件事情我已经让人调查清楚，过几天公关部会给你发澄清公告。奶奶，谢谢你，还麻烦你为这件事儿专门跑趟公司。我今天来。还有件事情，想听听你的看法。什么事儿？你觉得北贤怎么样？厉总很好，作为领导，他关心下属，具有高度的组织能力和领导才能。我说的不是作为领导，而是丈夫。奶奶。我对厉总只有领导的尊敬，没有任何非分之想。我觉得你们两个很合适。奶奶，我不想成为插足别人感情的第三者。如果您没有其他事情，我就先去忙了。去吧。老夫人，难道你不撮合厉总跟林小姐了？还是想让？宋继雪进门，哼、嗯，是不会让宋继雪进厉家的门的。明明我对厉总只有领导的尊敬，可为什么在拒绝成为他的妻子之后会这么难过？喂，明小姐，您奶奶的心脏病病情突然恶化，您赶紧来医院一趟吧。我奶奶怎么样？病人情况不容乐观，建议家属做好心理准备。不
不可能，我奶奶的身体一直很好，怎么会突然恶化？因为我说她的孙女道德败坏，在外面到处勾引男人，给别人当小三儿啊！魏子月，我奶奶跟你无冤无仇，你为什么要害她？你跟宇航都分手了，还来勾引他，还害得宇航失去了工作。本来我只是想让那老太婆好好教育教育你，可没想到那老太婆这么不争气，这三言两语就被我气得心脏病复发。你说这是不是报应啊？<笑>你个贱人，竟敢打我！我从来没有想过跟江宇航复合，是他单方面纠缠我。还有。你最好祈祷我奶奶没事，我不会放过你的。你滚，明薇，你记住，你今天打我的这巴掌，我不会善罢甘休的。给我等着！奶奶，已经不能有事。林小姐，你奶奶的心脏状况很差，需要立刻进行手术。请您三天之内筹集五十万。五十万，我去哪儿找这么多钱？对了，厉总，只要在同一月支我一部分工资，奶奶的手术费就有着落了。徐特助，厉总呢？厉总他去欧洲出差了，至少五天才能回来。五天？可是我只有三天的时间筹钱。五十万，究竟怎么才能凑齐啊？那迷惘得多月月，怎么办？你别生气了，你知道的，我最爱的那个人是你呀、啊，都是明威那个贱人，他死纠缠着不放，他还倒打我一耙。月月，你别生气了。就是啊，月月，宇航对你的真心，我们都看在眼里。这次肯定是明威那个贱人勾引他。请问有需要红酒的吗？明威，你怎么在这儿？看他穿成这样，一看就是来卖酒的呗。站住！两位有什么需要吗？明威，我听说你奶奶生病住院了。急需五十万的医药费，这样，只要你今天答应我一件事儿，这些酒我全买了，怎么样？什么事儿？当然是为昨天的那巴掌跪下给我道歉。不可能！把他给我摁住！哎，子月，你疯了！看到没？这瓶酒价值百万。如果你今天不跪下给我道歉，待会儿我就告诉你们经理，这瓶酒是你砸碎的。你不但呀没有你奶奶的医药费，你还得多背一笔外债。你今天跪还是不跪？你今天跪还是不跪？不跪！你把我奶奶害进医院，你还想让我跪下？你做梦！嘴还挺犟，啊！滚开！你，明薇，你个贱人，竟然敢打我！上不了台面的贱货，还敢打电话跟李总求救，你还真以为他会管你吗？月月，要不然就算了吧，明薇都这么惨了。江宇航。你还想不想让我原谅你了？当然，我这不是怕宝贝你因为不值得的人伤了自己的身体吗？好啊，那你现在当着我的面扇他十个巴掌，我就原谅你。对不起了，明薇，这一切都是为了我的前途。明薇，你个贱人，你敢打月月？我今天打死你，去死！厉家的地盘，什么时候轮到你们撒野？哪里来的死老太婆？
这是我厉家的地盘，我厉家可在这占股百分之零点二，我想干嘛就干嘛，关你屁事儿！你一个小小的股东，也敢在我们秦董事长面前嚣张？什么？你是厉总的奶奶，秦明珠？来人，把他们都给我抓起来！你们怎么对待微微的？你们未偿还，你爱去。微微，奶奶，秦董可以放心，宁小姐除了一些皮外伤，并没有大碍。知道了，你下去吧。奶奶，谢谢你，要不是你我……微微，奶奶只恨自己，赶去的太迟，让你白白受了那么多的苦。魏子月，你已经被抓进警察局，他会为他的行为付出代价。好了，你奶奶的病我已经知道了，我已经让人安排最好的医生给你奶奶做手术。奶奶，您对我这么好，我真的无以为报。奶奶这样帮你，不仅是因为喜欢你，也是有私心。想请你再帮我一个忙，什么忙？李总好，李总，您终于出差回来了。明薇呢？明小姐这两天请假，一直没来公司。北贤，奶奶，你怎么过来了？后天是我的七十大寿。记得带宋继雪出席。我知道了。既然已经回来了，抽空去看看微微吧。她前段时间被人欺负，住进了医院。顺便把邀请函送给他。之前欺负明薇的那群人已经被老夫人抓起来了，不过江宇航逃逸了，目前还在通缉中。让那群人牢底坐穿，尽快抓到江宇航。是李总。宋继雪在撒谎，他这么善良的人不会做霸凌那种事。小朋友，没事吧？林小姐真的很善良。李总，你出差回来了？项目提前结束了，酒吧的事我听说了，你怎么样？有没有好一点？好多了，谢谢李总关心。我是你老板，下次有困难要给我打电话。知道了。真知道假知道？真知道了。奶奶要我给你的，过几天是他辞职大寿，他让你一起出席。好，有礼服吗？礼服，我、呃、我没有，我给你准备。宝贝儿，你让我给那个贱人泼脏水，我照做了。现在我成了通缉犯，你可不能不管我呀！我让你怂恿魏子月那个蠢货把明威赶出完成。他的好，去招惹明薇奶奶那个死老太婆，我真的是要被你们蠢死了。不是，这不是没有办法吗？可是他现在已经坐牢了呀，对不对？而且，我现在吃不着软饭，咱们两个不就可以光明正大的在一起了吗？<笑>喂，后天是奶奶七十大寿，你跟我一起出席。真的吗？奶奶同意我当她孙媳妇了。啊、你旁边有人？嗯，没有，我在健身呢。怎么了？没事，你记得出席就行。你放心吧，我一定不会让奶奶失望的。
，名为何生李雪的身份还没有查到吗？李总放心，待会儿就送到。李贤，你来啦！老夫人，恭喜啊！祝您福若东海，寿比南山。谢谢。奶奶，这是我给你买的礼物，希望您能喜欢。你能来就是最好的礼物，不管你准备什么，我都喜欢。微微啊，今天你可真漂亮！这身裙子是谁帮你选的？是厉总买的。哦，这小子眼光挺好。<笑>李总，宋小姐到喽！死老太婆，你不喜欢我又能怎么样？最后还不是要接纳我？奶奶，之前的事是我不对，感谢您大人有大量，能原谅我。我今后一定好好努力学习，如何做好一个孙媳妇的。跟北贤一起好好孝敬您。欢迎你，正式成为。李家的一份子，今天把大家聚集在一起，除了参加我的寿宴，还有两件喜事要分享给大家。第一件喜事呢，就是我的孙子厉北贤要结婚了，结婚对象就是。明威，明威，奶奶。第二件喜事就是，我很喜欢宋继雪，准备收她做干孙女，以后她和北贤就是兄妹了。这什么情况？厉总的未婚妻不是宋继雪吗？就是啊，情人变兄妹太离谱了。对呀、啊，奶奶，继雪都有救命之恩，我有义务和责任娶她，你不要仓促为我做决定。救命之恩，北贤，像她这种没有素质又喜欢仗势欺人的女人，对你有救命之恩，你确定？你没认错人，说出来怕吓死，老不死。我可是李总，刚刚收到资料，已经查清楚了。既然调查清楚了，那便趁着今天大家都在，一起做个见证。如果是真的的话，也好说服奶奶。北仙不要，这种事我们私下说就好了。这么多人怪丢人的，如果北仙知道我是冒牌货，我会彻底失去上位的机会的。不要怕。如果我的这名恩人是你，我会娶你。可是没有可是，轩。我去找云海酒店的经理核查过，宋小姐一直在云海酒店工作。我也查过考勤表，上个月二十五号晚上值班的人的确是他。他就是您的救命恩人。那晚我是在考勤表上签完字才让明威替我顶班的。当初我们去接人的时候，象征着厉家继承人的半块玉佩就在宋小姐身上。北贤，你相信我，我真的是你的救命恩人。明威，你帮我顶班没被经理发现吧？我前几天逛夜市，二十块钱买的，你要是喜欢，送你吧。所以厉总。您是因为季雪是您的救命恩人，所以才决定跟她结婚吗？那晚，她是真救我，我有责任娶她。可是，明明是明明是我救了北贤。微微，我求求你不要拆穿我，我跟北贤是真心相爱的，我求求你不要跟我抢她。为什么我会这么失落？难道我喜欢上李北贤了？
。明薇，你刚才要说什么？呃，没什么。厉总，祝你们幸福，以后好好对继雪。我会的。奶奶，我不喜欢厉总，所以没办法跟他结婚。微微，奶奶，对不起，我知道你不喜欢季雪，但是我还是要娶她为妻。你，你，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶。奶奶，奶奶，你醒醒，你别吓我！奶奶，厉总，奶奶会没事的，您别太担心了。都怪我，太路太强硬了，才会把奶奶气进了医院。厉总，这事不能全怪你。家属在吗？病人已经醒了，想见你们。少爷。进去之前呢，我有话跟你说。奶奶，对不起，我之前不该那么跟您说话的。都怪你，是我太固执了。李雪，微微真的是一个很善良、有坚毅的好女孩，我真的太喜欢她了。就当是完成奶奶的一个心愿。奶奶，老夫人只有一年的时间，你进去之后，千万不要再刺激她。好，奶奶，我去明薇。嗯、奶奶的病什么时候这么严重的？这不是上次我们到医院体检的时候才发现的吗？老夫人怕你担心，就没有告诉你。哪怕你不知道，你也不能故意顶撞他。你要是让老夫人不留下遗憾，那你就和明小姐呀、啊，早点结婚。老夫人。都走了，哎，老夫人，还是你装病呢，这招啊，高明。李寻孝顺，都到这个节骨眼上，他不可能不同意。哎，张嫂，你回去叫人收拾一间房出来。是，老夫人。<笑>来来，男的靠近坐一点，靠近坐一点。嗯，对。啊、哦，来来看镜头，看镜头，来，哎，笑一下，笑一下，哎，别笑成美笑，来，开心一点，开心一点，闪光。厉总，呃，有件事我想跟您坦白。什么事啊？就之前你不在的时候，我奶奶生病住院，急需五十万的医药费，事情都帮我解决的，我欠她一个人情。如果说以后你想离婚，我随时配合。还人情？嗯，我知道了。哪怕不是因为救命之恩，厉总爱的人也是季雪吧？因为你要认清自己的身份。好，继续找有事。啊、哦，那既然这样，您先走吧，我等会儿自己回去就行。喂，微微，你和北贤领完证就搬到家里来住吧，我让人来接你。搬家吗？厉总，您和明小姐结婚了，那宋小姐怎么办？既然我跟明薇结婚了。就只能对不起他了。现在过去送季雪一下，尊敬他吧。是，开车。那些
，听说奶奶出院了，她的情况怎么样啊？奶奶没事了，谢谢你的关心。什么意思？对不起，我跟明文结婚了，没有办法娶你，你可以随便开个价。我可以保证你后半辈子衣食无忧。你觉得我们的感情可以用金钱衡量的吗？除了钱，我没有更多的东西可以补偿给你。李佩熙，亏欠的不止我一个，还有我们的孩子，我完了佩熙的孩子。怀孕了，微微。你终于过来了，奶奶。您什么时候出院的？嗯，伤养好了吗？伤好了。哎，我不喜欢医院的消毒水味道，所以提前出院了。哎<笑>，那个尚夫人，房间已经收拾好了，我们上去吧。哎，上去吧。邵夫人，这就是何先生的卧室，他稍晚回来。您的意思是让我跟厉总一起睡？这新婚夫妻睡在一起，理所当然。哎，老夫人还等着抱孙子呢。嗯，好吧。啊，邵奶奶，这是老夫人给您准备的甜汤。这是安城的习俗，结婚当晚，新娘子一定要喝一碗百合莲子羹，寓意是百年好合，早生贵子。那些，你回来的正好，我会搬到咱们家跟你一起住，你没意见吗？没意见。嗯，怎么感觉这么热？丽总，你回来了。嗯，明文，你看看，没什么问题的话就亲自吧。你的意思是？一年之后要跟我离婚，继续怀了我的孩子，我要对他和孩子负责。我们的婚姻原本就是奶奶撮合的，你不爱我，也没有必要一辈子吊死在我这棵树上。一年之后我会给你五千万，还有什么条件可以再提？宋继雪怀了他的孩子，他想给他们母子名分也正常。五千万就不用了，我之前答应过你，只要你想离婚，我随时配合。要不要是你的事，给不给是我的事。你怎么了，李总？能不能麻烦你帮我倒杯凉水？好热。热，现在可是冬天，好难受。明薇，明薇，你怎么样了？我不知道，好热。你被下药了，我送你去医院。不要去医院，我不想要你。明薇，你清醒一点，看清楚了，我是厉北贤。
危险。老公，昨晚我都干了些什么？醒了。丁玉总，对不起，昨晚我……你昨晚是挺疯狂的。我不是故意的。昨晚吃了什么？张总给的甜汤。你被下药了。张总，难怪，难怪我喝完汤之后感觉热。奶奶喊我们一起吃早餐，我等你收拾好一起去。嗯。喂喂。李姐，你们昨晚休息的还好吗？慢点。嗯，奶奶，下次您别让张嫂再做这种事儿了。好，好，好。既然你们已经把证领了，那咱们就来谈谈婚礼的事吧。那咱们就来谈谈婚礼的事吧。举办婚礼，啊！你现在可是我们厉家的少奶奶，举办婚礼是不能少的，而且要大办特办。奶奶，婚礼就不用了吧？我跟厉总平时工作都挺忙的，而且仪式这种东西不重要。那怎么能成呢？该有的仪式一样也不能少。李姐，你说呢？我没意见，微微，嗯，厉总没意见，我也没意见。好，那就把消息散布出去。三天后，我要让所有的人都知道，谁才是我们真正的厉家少奶奶。厉<笑>氏集团新总裁厉北贤与少夫人明薇婚事将近。据悉，秦董邀请了安城所有的名流权贵出席这场婚礼。由此可见，他对新娘的重视。该死的老东西，小不是你的存在，一家少夫人的位置只会是我的。江宇航，你这个废物，一天就知道打游戏，我的荣华富贵都要泡汤了。行了，宝贝儿，你不能生气，你生气的话就会影响咱们肚子里的宝宝的。你要是想哄我高兴，就替我去办一件事情。厉总，你又不喜欢我，为什么要答应奶奶举办婚礼的事情？明薇，我好像喜欢上你了。你亲我一口，我就告诉你。医生说过，奶奶的病不能大受刺激。如果看到我们举行婚礼，他们高兴的话，那就办吧。他开心最重要。可是，举办婚礼以后，别人都会知道我们结过婚，以后会影响你跟季雪的感情的。那都是以后的事情，你不要想太多。过两天就是我们的婚礼，你可以想想你要什么款式，我让设计师给你定制。李薇，对不起，即便只有一年。我也想自私的让所有人知道，你是我名正言顺的厉太太。老夫人，嗯，少夫人，要知道你给他买这么多结婚礼物，那肯定是高兴坏了。希望他们能早日让我抱上曾孙子。<笑>厉总，我脸上是有什么东西吗？没，很漂亮。婚纱和你都很漂亮。嗯，奶奶呢？她不是说有东西给我吗？奶奶还在酒店，有些事还没筹备好。谁是明薇？是我，怎么了？你涉嫌教唆人杀害秦明珠女士
คือว่ามันตัวเท่าแต่นายกูอีกทีไม่ให้你报仇的。李总，杀人犯是夫人的前男友江宇航，他一口咬定是夫人指使他杀了人。您看这件事情怎么处理？去看搜索一趟。李总，李总，真的是明威指使我的。他答应我，只要我杀了秦董事长，他就给我一笔钱，然后送我出国。李总，我知道的我都告诉你了。李总，我不想坐牢，我不想待在这儿，你放了我吧，李总。但据我的调查，你跟明威从酒吧那件事之后就再也没有见过，而且你还为魏子月打过他，他不可能找你做这种事情。明威，明威，他怕。秦董事长知道季雪怀孕的消息之后，他他就取取消你们两个人的婚约，所以，所以他就派我去杀了秦董事长，然后再把季雪的孩子打了，这样，这样就没有人能威胁他李太太的位置了。满嘴谎话，给我往死里打，打到他说实话为止。李总，李总，我说的都是实话，李总啊，我，我。哇，李总，真的是他指使我的，真的是明威指使我的。李总，原来您相信夫人不是幕后主使。明威心地善良，不会做这种事情。更何况他已经跟我结婚了，没有必要。你去查一下案发现场相关录像，我尽快要结果。是。啊，对了，夫人也关押在这里，您要不要去看一下她？不用了，等给她洗清冤屈，我亲自检查出来。奶奶，明威，我儿子来看你。继续，杀死奶奶的凶手查到了吗？查到了，已经被抓了。是谁？江宇航。他疯了，奶奶跟他无冤无仇，他为什么要杀奶奶？因为那个死老太婆不但阻止我成为厉少夫人，还非要撮合你跟北贤在一起，所以他就只能去死了。你说什么呢，季雪？你说什么呢，季雪？我说啊，是我让江宇航杀了那个老太婆，是我陷害你坐牢的。不可能，你不是我最好的朋友吗？朋友。你一个乡下来的土包子，配跟我当朋友吗？我可是要嫁入豪门的，跟你玩只是觉得你傻，适合当我的陪衬而已。识趣点就把这签了，我还能向法官争取少判你几年。不可能，我不会签字。更不可能让你有机会接近北邪，而且，警察一定会查出水落石出。其实你可以选择不签的。来人，替我好好照顾照顾他。明威，今天之后，所有人都会觉得你是畏罪自杀，而我会成为真正的猎手。李总，我去调查了事发现场的监控，但是被销毁了。我已经联系了技术部，尽快恢复。多久？最少三天，三天，我没有那么多时间，今晚我就要结果，修复了就滚。是，我会让技术部加紧。喂？什么？李总，看守所的人说夫人失踪了。你说什么？医生，他什么时候能醒？这要看他自己的求生意志
，要醒啦！魏子月，你怎么在这儿？你不是坐牢去了吗？我爸可是历史集团的高层，我怎么可能会轻易去坐牢？你对我做了什么？哎，我现在可是你的救命恩人，你说我能对你做什么？你救了我。半年前，宋继雪派人把你打成植物人，我可是花了好大价钱和功夫才把你救出来的。难道我不是你的救命恩人吗？已经过去半年了吗？对呀、啊，半年前宋继雪就已经住进了厉家的别墅，他还给厉北贤生了个儿子呢。这一个月以后啊，厉北贤就要给他们的儿子举办满月宴，你甘心吗？月心啊，我知道奶奶去世了，你很难过，但是你还有我跟孩子呀，我跟他都会爱你的。嗯，你后街上的胎记怎么不见了？怎么有一块伤疤？小时候调皮，不小心伤的。我我我觉得那个胎记有点难看，所以做掉了。怎么了？没事，你刚生完孩子。我就好好休息。可是人家想陪你嘛？哎，我还有工作要忙，你先回去。李总，我，雪，人如果做掉从出生做起来的胎记，真的会一点痕迹都没有。如果颜色浅，恢复的好的话，或许会没有吧。如果颜色深的话，就不一定。您这么问，我是怀疑宋小姐。没什么。你刚才要说什么事？恭喜李总与宋小姐喜得贵子，谢谢。季雪，李总满玉宴请了这么多记者，该不会是要在今天宣布你的身份吧？只要北贤心里有我跟宝宝就好了，我不在意名分的。季雪在我心里地位非同寻常。感谢大家百忙之中参加宝宝的满月宴。我跟北贤都很爱他，所以特意做了一份电子相册，想给大家分享一下宝宝的成长历程。你旁边有人？嗯，没有，我在健身呢。怎么了？天浩、啊，这不是宋继雪吗？他竟然背着厉总跟别的男人偷情？就是，怕不是连这孩子都不是厉总的吧？真不要脸！关掉，快关掉！北贤。这个视频是假的，孩子真的是你的，你相信我。宋继雪，你确定你肚子里的孩子是李北贤的吗？刘飞，你想干什么？李北贤，那天晚上是我救了你，那天晚上我替他顶了班，却意外遇见受伤的你，你留给我一块玉佩，后来被他看上了，给要走。还有，奶奶七十岁的寿宴，我本来是想跟你说的。但他跟我说他怀了你的孩子，我就没说。但你要相信那天晚上是我救了你，还有他的孩子不是你的。胡说！那天晚上明明就是我，你肚子里的孩子就是被闲的，少欺骗他了。宋继雪，那你要不要看一下这份 DNA 报告？再说话。鉴定报告也可以造假，谁知道是不是你伪造？来人！把这个闹事件给我扔出去！我看谁敢动他！因为，你终于回来了。在你消失的这段时间里，我找了你好久。你，我知道那一晚的人是你，因为只有你，才对我有那种致命的吸引。他的孩子不是我的，我没有碰过。所以你早就知道了。也不是很早，在发现你没有胎记的时候。和明卫的肩膀上有道伤疤，你自自说明卫是个爱慕虚荣的女人，可我跟她相处后发现，她并不是你说的那样。那块伤疤本来是块胎记，但当时我怕影响你们之间的感情，就给做掉了。明卫，从始至终，我喜欢的人只有你。李北仙，明卫是害死你奶奶的凶手，你确定要跟这个心思歹毒女人在一起吗？不是的，北仙。
，是他唆使江宇航杀死奶奶的。你要相信罗北县，你有证据吗？江宇航亲口控诉你就是唆使他的人，你竟然还敢反过来污蔑我！我我没有证据，我相信你。相信有什么用？没有证据，我可以告你们诽谤。你确定没有证据吗？你呀、啊，替我去弄死秦明珠那个老太太，等我顺利嫁入厉家，再弄死魏北贤，到时候再救出你，厉家不就是我们两个人的吗？对，还有咱们的宝宝呢。费子玉，你怎么会有这段视频的？我害怕江宇航在外面瞎搞，所以就在他家里安装了针孔摄像头。没想到，居然拍到了你们杀害秦明珠的证据。不仅如此。啊。这江宇航竟然跟你搞在了一起，你们还怂恿我陷害明威，害我坐牢。证据确凿，你还有什么好狡辩的？你们想仅凭一段视频就定我的罪吗？做梦！唯一的人证江宇航已经被我派人弄死。如果再多一个人呢？带上来。江宇航，你没死？没错。你派去的人没有把我弄死，你很失望吧？幸亏厉总救了我。李北贤，你竟然早就知道，你为什么现在才说出来啊？因为我要等明威回来，我要在全世界面前还他一个清白。他不是害死奶奶的罪人。徐远，警察来了吗？已经到了。谁是宋继学啊？宋继学，跟我们走一趟。林飞。我真的很嫉妒你，你比你漂亮，比你聪明努力，凭什么成为凌霄夫人的是你？不甘心，就算是死要拉一个垫背的。李北森，李北森，你没事吧？你没事就好，微微，我爱你。宋继雪因故意杀人、教唆杀人被判无期。没想到我会继续，会走到现在这个地步。成为什么样的人都是自己的选择，跟你没有关系。不要什么事都往自己身上揽。还欠你一个正经的求婚，因为我爱你。你愿意嫁给我吗？我愿意。